സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീരോത്പാദന മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരവും എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി മിൽമ തെക്കൻ മേഖലാ ചെയർമാൻ ശ്രീ കല്ലട രമേശ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്ഷീര മേഖലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പല നേട്ടങ്ങളും ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ക്ഷീര മേഖല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രളയം പോലും ആ മേഖലയെ ബാധിക്കാതെ തരമില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിലവിൽ ക്ഷീര മേഖല നേരിടുന്നത് ക്ഷീര മേഖല എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ലാഭകരമായി ഈ മേഖല പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കർഷകന്റെ പരാതി ന്യായവുമാണ് കാരണം ഉൽപാദന ചെലവിനനുസരിച്ചുള്ള വില കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പിന്നെ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തീറ്റ ഇടയ അസംസ്കൃത വസ്തു മുഴുവൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വില താങ്ങാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലിന് വില കിട്ടുമ്പോഴും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വില കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും കർഷകൻ കേരളത്തിലെ ഉൽപാദന ചെലവുമായി തടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലാഭകരമല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തികച്ചും കാലത്തീറ്റയുടെ വില വർധനവ് ക്ഷീര കർഷകനെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച് ആ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പ്രളയം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അത്രയും രൂക്ഷമായി ക്ഷീര മേഖലയെ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പല സംഘങ്ങളും പാൽ കളച്ചം നിർത്തി കർഷക ഭവന പശുക്കൾ ചത്തു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരുടെ നാല് ചുറ്റും വെള്ളമായി പുല്ലഴുകിപ്പോയി അങ്ങനെ വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയം അതുകൂടാതെ കന്നുകാലികളുടെ രോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ഈ പ്രളയവും ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ വരാം സാധാരണഗതിയിൽ കന്നുകാലികൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗങ്ങൾ നിരവധി രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് മിൽമ നടത്തി അടുത്തിട്ട് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ഫ്രീ ആയി നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ പോയി ആ സംഘങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് കർഷകന്റെ മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചു ഈ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രളയം ബാധിച്ച മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് കുറച്ച് കാലത്തീറ്റ സൗജന്യമായി എത്തിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യ കൂട്ട് തന്നെ മരുന്ന് അടിയന്തരമായി വാങ്ങി ചികിത്സ നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഫ്രീയായി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ സഹകരണ സംഘം വഴിയാണോ നൽകുന്നത് നേരിട്ട് കർഷകരിലേക്ക് മിൽമയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് കാരണം സംഘമാണ് മിൽമയുടെ ബേസ് ആ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ബേസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കർഷകർ കർഷക സമൂഹം കർഷക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് സംഘം സംഘങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് ബോഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മിൽമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘം വഴിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിൽമ നേരിട്ടല്ല സംഘങ്ങൾ വഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കർഷകർക്ക് സംഘങ്ങളെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലവർധനം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൂറ് രൂപ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് വില സബ്സിഡി ആയിക്കോ അതാണ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വിലയിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അറുപത് ലിറ്റർ പാൽ അളക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് കാലത്തീറ്റയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ സബ്സിഡിക്ക് ആ കർഷകൻ അർഹനായിരിക്കും മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ അത് മുന്നൂറ് രൂപ വരെ കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ഇനിയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ കൂട്ടും മറ്റൊന്ന് മൃഗ ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണല്ലോ പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ വന്നാൽ കർഷകൻ സംഘത്തിൽ പോയി നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു റെസിപ്റ്റ് എഴുതിയാൽ ഫ്രീ ആയി മിൽമയുടെ കർഷകൻ മിൽമയുടെ ഡോക്ടർ സംഘത്തെ കർഷകന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചികിത്സിച്ച് ആവശ്യമായ മരുന്ന് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കും എത്രായിരം രൂപയുടെ മരുന്നായാലും അത് കർഷകന് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കും നൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫീസ് മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് പശുവിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തുമ്മൽ വന്നാലും കർഷകൻ നേരെ മിൽമയുടെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കും അത് ദുരുപയോഗമാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ
ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ജോജോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് കാലത്തിന്റെ വില കൂടുന്നു പാലിന് വില കുറയുന്നില്ല പക്ഷെ പാലിന് വില കൂട്ടണം എന്നുള്ള ആവശ്യ ന്യായമാണ് പാലിന് ഒരു കേരളത്തിലെ പാലിന് ഒരിക്കലും വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടിയ വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ പാലിന് വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കാലത്തിറ്റയുടെ വില ക്രമാതീതമായി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായി എന്തോ ഒരുപാട് കൂടുതലായി ശരിയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർമാരി സംസാരിച്ചു മിൽമ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായി പാലിന്റെ ഉത്പാദന ചെലവുള്ള വർധനവും അത് കാലത്തിറ്റ മാത്രമല്ല കർഷകന് മറ്റ് മേഖലയിൽ കൂടി ഉണ്ടായ വർധനവ് കൂടി കണക്ക് കൂട്ടി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി സ്റ്റഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ താമസമാണ് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുമായി സംസാരിച്ച് അതിന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് പാൽവര ഇൻസെന്റീവ് തന്ന് തൽക്കാലം കർഷകരെ സഹായിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഗവൺമെന്റാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പാൽവര വർധനവ് വേണം എന്നാണ് മിൽമയുടെ ആവശ്യം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പാൽവില നാൾക്ക് നാൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിൽമ പാൽവില വർദ്ധിക്കുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും അത് കർഷകന്റെ കർഷകരിലേക്ക് അത് എത്രത്തോളം ആണ് എത്തുന്നത് അതിന്റെ ലാഭം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാൽവില കൂട്ടാൻ മിൽമ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരും മലയാളികളായ കേരളീയരാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തോട് മിൽമയ്ക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കർഷകനെ സഹായിക്കാൻ ഈ വലിയ കാലത്തിന് വില വർധനവിൽ ഒരു പാൽവില ഇൻസെന്റീവ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ പാൽവില വർധനവ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാൽവില കൂട്ടുന്നതേ മാധ്യമങ്ങൾ വരാറുള്ളൂ മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും വരാറില്ല അപ്പൊ കർഷകന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ പാലിന് വില കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന് കാര്യമുണ്ട് കായുള്ള മരത്തിലെ കമ്പറിയൂ കമ്പറിയതുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മിൽമ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം പാലിന് വില കൂട്ടുമ്പോൾ അത് അറിയുകയും അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം അല്ലെ അതിനെതിരെ അഭിപ്രായമൊക്കെ വരുന്നത് സത്യത്തിൽ മിൽമയെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷീര മേഖലയെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എപ്പോൾ പാലുവില കൂട്ടിയാലും കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മിൽമ അത് കൂട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും മിൽമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാലുവില കൂട്ടിയത് മിൽമയ്ക്ക് അധിക ബാധ്യത ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഡീസൽ ചെലവ് എത്ര തോറും വർദ്ധിച്ചു വാറണ്ടി ചാർജ് വർദ്ധിച്ചു ശമ്പള വർധനവ് രണ്ട് തവണ ഉണ്ടായി ഗവൺമെന്റ് ഡി എ കൂടി അതിനനുസരിച്ച് മിൽമയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെലവ് വന്നിട്ടും മിൽമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാലുവില വർത്തനവ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകന്റെ ഈ അധിക ബാധ്യത താങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോൾ പാലുവില കൂട്ടിയാലും അതിൽ നമ്മൾ സിംഹമാവും എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കാലത്തിന്റെ വർത്തന പാലുവില വർത്തനവിൽ നമ്മൾ നാല് രൂപ വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് മുഴുവൻ കർഷകന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഷാർട്ടിൽ വന്ന വർധനവ് എല്ലാ പോയിന്റിലും നാല് രൂപ രണ്ട് പൈസ രണ്ട് പൈസ അധികമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏജന്റുമാർക്ക് നാല് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം അത് മിൽമയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഈ പാൽവില വർധനവിലല്ല അതുപോലെ തന്നെ നാല് ശതമാനം സംഘത്തിന് വർധന കൊടുക്കണം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം ആ നാല് ശതമാനം നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഭാഗമായി ഒരു ഒൺ ടൈം സെറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എട്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു കൊടുക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസ അത് മിൽമയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് പോയത് ക്ഷേമതിയിലേക്ക് പോകുന്ന മൂന്ന് പൈസ ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമതിയിലേക്ക് പോകുന്ന മൂന്ന് പൈസ മിൽമയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വഹിച്ചു അതിലൊന്നും കർഷകനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ മിൽമയുടെ അധിക ബാധ്യത മിൽമ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നാല് രൂപയും കർഷകന് കൊടുത്തു ഫലത്തിൽ അത് നാല് രൂപ രണ്ട് പൈസ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും പാലുവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷീര കർഷകനെ സഹായിക്കാനാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ എപ്പോഴും എൺപത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ് ഒരിക്കല
ആ രണ്ട് ഫെഡറേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പാലെടുക്കാറുള്ളത് പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ മിൽമ എടുക്കുന്ന പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ തീർച്ചയായും ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോക്കിൽ എവിടെ ആ ഡോ ഏത് ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് സഹകരണ ഡയറിയിൽ നിന്ന് വന്നാലും അത് നമ്മുടെ ഡോക്കിൽ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാൽ എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മിൽമ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഷുറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് യാതൊരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ല അവരെവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നോന്ന് എങ്ങനെ വെക്കുന്നോന്നോ ഒരു തമിഴ്നാട് പാൽ യഥേഷ്ടം അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് പാൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തിനാല് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയ്ക്കാണ് ശരാശരി മിൽമ തന്നെ പാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് അല്പം കൂടി കൂടിയെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വിലയുമായി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അന്തരം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർ വലിയ ലാഭം കണക്കാക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പാൽ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് കേരളത്തിലെ പാൽ ഇവിടെ ഒരു കർഷകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയും നടത്തുന്ന പാൽ വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ പോലും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും തമിഴ്നാട് പാലാണ് അവർ ഇപ്പൊ മിൽമയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്നും ഗുണനിലവാരം ആ ഒരു വിശ്വാസ്യതയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സംഘൻ ലെവലിൽ തന്നെ ഓരോ കർഷകനും കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ നേരവും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡയറിയിൽ അത് വന്നാൽ ഡയറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ വരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു കുറ്റമറ്റതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും മാത്രവുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലും കെമിക്കൽസ് ആവശ്യമല്ല ചേർക്കുന്നില്ല ആഹാര ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ കളറോ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ജ്യൂസ് ജ്യൂസിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന എസൻസ് ഡയറി ആ എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ ലസി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഫ്ലേവേഡ് മിൽക്കിനും ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന ഉദാഹരണം ചക്കയുടെ ആണ് ചക്കയുടെ എസൻസ് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് കെമിക്കൽ അല്ല കളറ് അതുപോലെ തന്നെ ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പേട രണ്ട് മാസമാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉള്ളത് അത് ആറ് മാസവും ഒരു വർഷവും ഇരിക്കും അല്പം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർത്താൽ മതി പല സ്വകാര്യ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗുണമേന്മ നിലവർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം മിൽമ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നം കണ്ണുമടച്ച് വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ട് ഒരിക്കലും കർഷകന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യകരമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ നമുക്കൊരു അടുത്ത പ്രേക്ഷണിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ ആ കോൾ കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മേൽമേടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ചോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പല പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് മിൽമയുടെ ഇതിലെ സംഘങ്ങളിലേക്ക് പാലെത്തിക്കുന്നവർക്ക് എത്രത്തോളം നേട്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് രൂപയുടെ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവ് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയും എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പാൽ വിലയായി സംഘങ്ങൾ വഴി കർഷകന് മിൽമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള പതിനേഴ് ശതമാനം മിൽമയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് വരുന്ന ലാഭം അതാത് വർഷം വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളായി ഇപ്പൊ കാലത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം അയ്യായിരം കന്നുകുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിയനും ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ദത്തെടുക്കുന്നതിന് അമ്പത് ശതമാനം കാലത്തീറ്റ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ മറ്റ് വിലമരുന്ന് അവർ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വേനൽക്കാല ഇൻസെന്റീവ് പാൽ വില ഇൻസെന്റീവ് മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തിനാം തീയതി അധികം വരുന്ന എല്ലാ തുകയും കർഷകന് തന്നെ തിരിച്ച് സംഘങ്ങൾ വഴി കൊടുക്കുക അതാണ് പാൽ വില ഇൻസെന്റീവ് ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെന്റീവ് എന്ന് പറയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് മിൽമയ്ക്കുള്ളത് അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അധികമായി കിട്ടുന്ന എത്ര രൂപയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ കർഷകരിലേക്ക് തന്നെ പാസ് ഔൺ ചെയ്യുന്ന കർഷകന്റെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മിൽമ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തെറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ മിൽമയ്ക്ക് മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ കേരളത്തിലെ
ഡയറക്ട് ഡോക്ടർ എന്റെ വഴി നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളും നടത്തുന്നുണ്ട് മിൽമയും നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചികിത്സ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സ്കീമും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സ്കീമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സാറേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് പേര് പറഞ്ഞില്ല പോട്ടെ ഉണ്ണികൃഷൻ തീറ്റപ്പുല്ല് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സംഘം വഴി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായും സംഘം വഴി തന്നെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലെ ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീറ്റപ്പുല്ലിന് ആവശ്യമായ സ്കീമുകൾ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കെ എൽ ഡി ബോർഡ് കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് അവരും തീറ്റപ്പുല്ലിന്റെ വിത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മിൽമയ്ക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല രണ്ടു പ്രായം നമ്മൾ നേരത്തെ മിൽമയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മിൽമ അതിപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പുല്ലിന്റെ കടയോ മറ്റോ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ചെയ്യാം ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുതിയ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പച്ചക്കറി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാമല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ പറയപ്പെടുന്ന രണ്ടു തരം തോട്ടങ്ങളാണ് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തോട്ടവും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പച്ചക്കറി വിളയുന്ന തോട്ടവും അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് എത്ര മാരകമായ വിഷം തെളിക്കുന്നതിന് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷ കലർന്ന കലർന്ന പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ നിന്നെ ആലോചിച്ചു മിൽമയുടെ കർഷകർ കർഷകരുടെ ഭവനത്തിൽ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും അടക്കം ഉള്ള പിന്നെ വളങ്ങളുണ്ട് ജൈവവളമുണ്ട് ഒപ്പം ജൈവ കീടനാശിനിയും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മേഖല ഗുണം ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിനുവേണ്ടി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യലായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളിൽ ആ ഏരിയകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി സംഘങ്ങൾ വഴി കർഷകർ വഴി കർഷകരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുക അത് അപ്പൊ അഡീഷണൽ വരുമാനം അവർക്കുണ്ടാവും ആ വരുമാനം കർഷകന് ഗുണം ചെയ്യും കർഷകന് ഗുണം ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് സംഘ ലെവലിലെ എസ് എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വനിതകളുടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്കൊരു ചെറിയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആവും അത് പാക്ക് വൃത്തിയാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് പട്ടണപ്രദേശം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മിൽമയുടെ ആ വിശ്വാസം നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ പട്ടണപ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനൊരു തുടക്കമാണ് പച്ചക്കറി കർഷകരെ അപ്പൊ കർഷകന് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്രാമീണ തലത്തിലെ വരുന്നതുകൾക്കുണ്ടാവും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല പച്ചക്കറി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പം മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്താൻ മുട്ടക്കോഴികളെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർഷകരെ കൊണ്ട് മുട്ട ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അതും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സാധനവും നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നേ പറ്റും പച്ചക്കറി വന്നാലും അറിയാം മുട്ട നമുക്കറിയാം റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ലോറികളാണ് നാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഗുണനിലവാരമുള്ള മുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ അത് കർഷകന് അഡീഷണൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവും ജൈവികമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പാൽ തീറ്റപ്പുല്ല് തന്നെ വിഷം ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ അത്തരം ആ വിഷം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പലരിലും ഉണ്ട് വിഷവിമുക്ത ആഹാര പദാർത്ഥവും ഓർഗാനിക്കും രണ്ടാണ് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയാൻ പല ഓർഗാനിക് പറയുന്നെങ്കിലും ഒന്നും ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണം അമ്മയുടെ മോലപ്പാൽ പോലും ഇന്ന് ഓർഗാനിക് അല്ല കാരണം അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഓർഗാനിക് ആഹാരങ്ങളല്ല അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളും കുറെ വിഷ കലർന്ന ആഹാരങ്ങളും കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയ മരുന്നുകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ പോലും നമുക്ക് പൂർണമായും ഓർഗാനിക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം വിഷ വിമുക്തമായിരിക്കണം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം അതിൽ കാണാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഉദാഹര
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാർ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ആ ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോൺ വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ ആപ്പിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഏജൻസി നമുക്ക് വീടുകളിൽ പാലുണ്ട് സാർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉത്സവത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രാവിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വൈകിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ പാൽ എനിക്ക് സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഞ്ചിയിലെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി കിട്ടാറില്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം കാറ്റിയിട്ടിടവിൽ അമിതമായിട്ട് കൂടി എനിക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് അതിനുള്ള ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു വേറെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പശു വളർത്തി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്ഷീരകർഷകനാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പശു വളർത്താണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പാല് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് ഒരു ക്ഷീരകർഷകനായിട്ടും എന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എനിക്കൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പശുവിനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അമിതമായ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സൊസൈറ്റി കൊടുത്താൽ അവിടെ ടെസ്റ്റ് റീഡിങ് നാല് ടെസ്റ്റ് മുപ്പത് റീഡിങ് വാങ്ങി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപ വില കിട്ടുന്നുള്ളൂ ടെസ്റ്റിന്റെ റീഡിങ്ങിന്റെ വിലയുടെ നമ്മുടെ കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോ നാനൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പാൽ വന്ന് കൊടുത്താൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതിന് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്പതോ നൂറോ രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ കർഷകർ നിൽക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണോ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് വില കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷെ ഈ വില കൂട്ടുന്നു എന്ന് കൂട്ടുന്നു എപ്പോൾ കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ സാധാരണക്കാരന് പാല് വാങ്ങിക്കുന്നവന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം കാലിത്തീറ്റ വിപണി കിട്ടുന്ന കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയിലെ വർധനവ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്സിഡി ഒന്നും അധികം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഗവൺമെന്റ് കാലിത്തീറ്റ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ അല്പം വില കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്രയധികം ചെലവ് വരുന്നു പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല എന്നോ ഉണ്ടെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പാലിന്റെ വില കേരളത്തിലെല്ലാം മിൽമ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഒരേ ചാർട്ടാണ് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ ശരാശരി വിലയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എട്ടോ മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ കിട്ടുന്ന വില കിട്ടുന്ന കർഷകരുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാലിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ആ സംഘം കൊടുക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമോ കാലത്തിരിയുടെ വിലയുമായി വർദ്ധിച്ചു വിലവർധനമായി നോക്കുമ്പോൾ കർഷകന് ഇത് വളരെ നഷ്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം ഓർമ്മപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുമായി അതിന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിൽമയുടെ പാൽ വില കൂട്ടാൻ അധികാരം മിൽമയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച് ഗവൺമെന്റുമായി ഒരു കൂടിയാലോചന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിൽമ കാരണം കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ആശാകേന്ദ്രമാണ് മിൽമ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി കിട്ടിയാൽ അടിയന്തരമായി തന്നെ ഗവൺമെന്റുമായി അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസെന്റീവ് പാൽവിന ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രളയവും മറ്റും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സബ്സിഡിയേക്കാളും ഒരു ദിവസത്തെ പാൽ ഉൽപാദനത്തിലുള്ളാവുന്ന ചെലവ് ചെലവ് അനുസരിച്ചുള്ള വില കിട്ടണമെന്നില്ല അതെ അപ്പൊ പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി ഇപ്പം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായിട്ട് ചേർന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ ഗുണനിലവാരം ഉള്ള പാൽ സൊസൈറ്റികളിൽ എത്തിക്കുക തീറ്റയിലെ വെറുതെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ പശുപരിപാലനം ചില ജനുസ് ചില പശുവിന്റെ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഫാറ്റ
സ്വത്തുരമായി ചില കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ടും വരും അങ്ങനെ കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സാ ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം അടക്കം ഒരു നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മിൽമയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ മിൽമ നേരിട്ട് കൃഷിക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ സംഘം വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ അവബോധം കർഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കർഷക സംഘം ലെവലിൽ സെമിനാറുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നടത്താറുണ്ട് മിൽമ അതിന് മൂവായിരം രൂപ ഒരു സംഘത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും കാര്യം കർഷകർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ലഘു റിഫ്രഷ്മെന്റ് വേണം ഒരു നോട്ടീസ് അടിക്കണം അതിനുള്ള ചെലവ് നമ്മൾ വഹിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കർഷകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നമ്മുടെ പി എൻ ഡിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയി ഇതിനെപ്പറ്റി സവിസ്തരമായ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ അപ്പൊ പശുക്കളെ അന്ത്യകരണ ചികിത്സ അടക്കം അവരുടെ പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ പോയി മരുന്നുമായി പോയി ചെയ്യുന്ന പിരോഡിക്കലായി മിക്കവാറും എല്ലാ സംഘങ്ങളും പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് അടുത്ത ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ഷീര കർഷകനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പശു വളർത്തൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് മിൽമ ചെയ്യുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് പുതുതായി അത് പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കർഷകന് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് പശുവിനെ വരെ രണ്ട് പശു മുതൽ പത്ത് പശുവിനെ വരെ വാങ്ങാൻ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരുത്തിൽ വെക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിൽമയ്ക്കാകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മിൽമ എപ്പോഴും പാൽ സംഘത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാലിന്റെ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കർഷകന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്കീമിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ രംഗത്തിറങ്ങാം രംഗത്ത് വരാം അതുവഴി സംഘത്തിൽ പാലാളെന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ സംഘം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സംഘം വഴിയെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും സംഘത്തിൽ പാലളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകൻ ഒരു പശുവിനെ കൂടെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ മിൽമ പലിശ രീതി വായ്പ കൊടുക്കും അൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു കർഷകന് കൊടുത്താൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിയാൽ സംഘത്തിൽ പാലളക്കാം പലിശ ഇല്ലാതെ മാസത്തവണകളായി തിരിച്ച് ആ സംഘത്തിൽ കൊടുക്കണം ആ സംഘം തന്നെ അത് വീണ്ടും ആ വേറൊരു കർഷകന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ റിവോളി ഫണ്ടായി മിൽമ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന കർഷകനാണ് പുതുതായി വരുന്നവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ സഹായം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നന്ദി സാർ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റു വേറൊരു പശുവിനെ വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ച് ഈ കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഘങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും ഒക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നെത്താനായിട്ട് മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കുടുംബശ്രീകൾക്ക് കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പാൽ വിപണനവും പാൽ ഉൽപ്പാദന രംഗത്തും കിടക്കാം പക്ഷെ ഇത് വൈഭാഗ്യം പറയട്ടെ കൊല്ലത്തടക്കം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ കുടുംബശ്രീകൾക്ക് കുറെ പശുക്കളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആദ്യമൊക്കെ അവർ ഈ പാല് കുപ്പിയിലാക്കി പല വീടുകളിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംഘങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ പശുവിനെയൊക്കെ അവർ കൊടുത്ത് കാശ് മേടിച്ചു പിന്നീട് ഈ പാല് കച്ചവടം സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് പാൽ ലോക്കൽ സെൻസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അത് കുപ്പിയിൽ ചില വെള്ളം ചേർക്കും ചില വെള്ളം ചേർക്കായിരിക്കും അതിനൊരു മാനദണ്ഡം ഇല്ലല്ലോ ചേർത്ത് വീടുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാനില്ല ഈ മേഖലയിൽ അതൊരു ദൗർഭാഗ്യമാണ് കുടുംബശ്രീ ആയാലും ഏത് ഏജൻസി ആയാലും അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആ പ്രയോജനം സ്വന്തമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ഞാനൊരു ആളാണ് എനിക്കൊരു സബ്സിഡി തന്നാൽ അത് എന്റെ മഹത്വമല്ല കേരളത്തിലെ പൊതു
നമുക്കുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മേൽമയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ പാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിനും എയും ഡിയും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അവർ ആദ്യമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എത്തും കാരണം പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമായവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അയഡൈസ് ഉടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്ത് അയഡൈസ് ഉടുപ്പ് അല്ല ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അയഡിന്റെ കുറവ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള അപ്പൊ അന്ന് നിർത്താനാണ് ഗവൺമെന്റ് അയഡൈസ് ഉടുപ്പ് അപ്പൊ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിൽമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആ എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് എൻ ഡി ഡി ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്കീം തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ പഠനം നടത്തി വൈറ്റമിൻ ചേർത്ത് ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ മിൽമ കൊടുക്കുന്നത് അതിനധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പൈസ ഒരു പൈസ പോലും ഉപഭോക്താവിന് ഈടാക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിൽമയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആ അധിക പൈസ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആരോഗ്യപരമായി സഹായിക്കാനാണ് മിൽമ ആ ഒരു പദ്ധതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഈ ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാൽ അതിനും സർവീസ് ചാർജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല മിൽമ ഒരു കവർ പാൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ വിലയ്ക്ക് പ്രിന്റഡ് വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ ചില ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് വളരെ നഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഈ വേണ്ടി ഈ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സമീപനം പുറത്തുപോയി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ആപ്പ് വഴി കിട്ടുമെങ്കിൽ അവർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു പൈസ പോലും അധികം വാങ്ങുന്നില്ല മറ്റെന്തെല്ലാം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മിൽമ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രളയകാലത്ത് തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് പാലെത്തിക്കുന്ന ഒരു അതെ നമ്മൾ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചോ ആ പേരെന്താണ് എനിക്ക് എട്ട് പശുക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ വില ആണ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗവും മിൽമ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് താമസിയാതെ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവും കാരണം കാലത്തിറ്റയുടെ കാലത്തിറ്റയുടെ റോമറ്റീരിയൽ മൊത്തം അന്യസംസ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അതിന് ക്രമാതീതമായ വില കൂടി ഇപ്പൊ ഈ പ്രളയം വടക്കേ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം പ്രളയം വന്നത് വീണ്ടും നമ്മളെ ആശങ്കാകുലരാക്കിയിരിക്കുക കാരണം അവിടെ കാർഷിക വിളകളൊക്കെ നശിച്ചാൽ വീണ്ടും അതിന് വില കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വില കൂടിയാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും കാലത്തിറ്റയുടെ വില വർധനവ് കർഷകന് താങ്ങാൻ കഴിയാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് സത്വരമായ തീരുമാനം താമസിയാതെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പാലിന്റെ ഇപ്പോ ഈ സൗജന്യമായിട്ട് പാല് നൽകുന്ന പ്രളയകാലത്ത് അത് എല്ലായിടത്തും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർഷകന്റെ ഒരുക്കൾക്ക് വേണ്ടി തീറ്റ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാനും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ചോളത്തിന്റെ തണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കർഷകന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധാന്യങ്ങൾ പഞ്ചസാര പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അടക്കം വിവിധ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ പ്രളയം ബാധിച്ച മേഖലയിലെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ കളക്ടർമാർ വഴി മിൽമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ബാധ്യതയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്ഥാപനം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളൊരു ഇതുപോലൊരു വലിയ വലിയ വിധത്ത് വന്നാൽ മിൽമയേക്കോൾ കഴിയുന്ന കൊണ്ട് കഴിയുന്ന
അത് കളക്ട് ചെയ്ത് പാലും പാൽപ്പന്നങ്ങളും ആക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പാലും ലഭ്യമാണല്ലോ മിൽമയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഫാറ്റ് കൂടിയത് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞത് ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് വിവിധ ബ്രാൻഡ് ഇതാണ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പാല് ഓരോ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഓരോ ബ്രാൻഡല്ല ഓരോ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതാണ് പ്രായമായവർക്ക് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ മഞ്ഞക്കവർ പാല് അതിൽ കൊഴുപ്പ് കുറവാണ് പക്ഷെ എസ് എൽ എഫിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും പാലിൽ പറ്റിച്ചാൽ നെയ്യും പാൽപ്പൊടിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നെയ്യുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ എസ് എൻ എഫ് പാൽപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ചാണ് പാൽപ്പൊടിയുടെ അളവ് നീലക്കവറിലെങ്കിൽ ഒൻപത് ശതമാനമായിരിക്കും മഞ്ഞക്കവർ ഒന്നര ശതമാനം കൊഴുപ്പ് കുറയും കുറയും എന്തായാലും ഈ നമ്മുടെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് എന്നെ സാർ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം